Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Finanzminister hat hier gerade versucht, den Eindruck zu erwecken, als sei es ein Konsolidierungserfolg, sein Konsolidierungserfolg, dass das Land schon heute die Schuldenbremse erreicht. Dieser Mehr möchte ich entgegentreten, denn es ist eben nicht das Schulterklopfen der angeblichen Konsolidierungsarbeit, sondern es ist die harte Arbeit der Bürgerinnen und Bürger und der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die Rekordbeträge uns überweisen. Und es ist die Zinspolitik von Mario Draghi, die dafür sorgt, dass die Schuldenbremse schon heute erreicht wird. Es ist nicht Ihr Beitrag. Ihr Beitrag zum jetzigen Erreichen der Schuldenbremse, Herr Hilbers, ist 0,0, um das ganz deutlich zu sagen. Aber die Schuldenbremse wird sich jetzt auch nicht in dieser aktuellen Situation, wo wir ja quasi traumhafte Rahmenbedingungen beweisen, sondern sie wird sich dann beweisen, wenn eben nicht mehr Ausgabenprogramme auf der Tagesordnung stehen, sondern wenn es mal wieder um Sparsamkeit geht, dann wird sich die heutige Schuldenbremse beweisen. Wir haben jetzt 17 Monate auf die Schuldenbremse, auf den Entwurf der Landesregierung gewartet. Es ist eigentlich angekündigt worden, bis Jahresende sollte etwas vorgelegt werden. Da haben wir gesagt, na gut, wir sind mal ganz gespannt. Vielleicht brauchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Finanzminister im Ministerium noch länger für innovative Lösungen. Und was ist dabei rausgekommen? Eine Abschrift des Grundgesetzes. Mehr leider nicht und dann auch noch eine schlechte Abschrift des Grundgesetzes. Wir sind der festen Überzeugung, dass Schuldenabbau in Niedersachsen Verfassungsrang haben muss. Das ist unser Vorschlag, den haben wir schon vor einigen Monaten eingebracht. Das ist notwendig, um tatsächlich den Herausforderungen heute gerecht zu werden. Es geht natürlich einerseits darum, dem Zinsänderungsrisiko etwas entgegenzusetzen, aber es ist ja eher eine technische Formulierung. Am Ende geht es darum, dass wir der moralischen Verantwortung gegenüber der nächsten Generation gerecht werden. Denn dort wollen wir das selbstbestimmte Leben der nächsten Generation nicht einschränken mit riesigen Fesseln der Schulden der heutigen Generation. Darum geht es in Wahrheit, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Aber worum geht es, aber worum geht es Ihnen? Geht es Ihnen um solide Finanzpolitik? Geht es Ihnen um die Schuldenbremse? Geht es Ihnen sogar um Schuldenabbau? Nein, es geht Ihnen ausschließlich darum, die Ausnahmen zu definieren, das heißt, die Ausnahmen, neue Schulden zu machen. Und deswegen kritisiert der Landesrechnungshof auch völlig zu Recht, dass hier eben die Vermeidung von Umgehungstatbeständen, so ist es ja in einer Stellungnahme formuliert, zu wenig ambitioniert sei. Oder ein anderes Beispiel. Sie sagen, der Kauf von Beteiligungen ist pauschal von der Schuldenbremse ausgenommen. Damit ist doch Tür und Tor geöffnet für die Umgehung der Schuldenbremse. Wir erleben doch gerade das aktuelle Beispiel mit der NordLB. Die, die Rettung der NordLB wird ja dazu führen, dass die Nettokreditaufnahme im Jahr 2019 de facto 1,5 Milliarden beträgt. Und dann sagen Sie, naja, dieser Beteiligung steht ja gegebenenfalls ein Wert dahinter. Die Beteiligung ist werthaltig. Aber eine Bank, die heute schon nichts mehr wert ist, da kann man doch nicht sagen, die ist werthaltig, da sehen Sie schon, dass dass diese Argumentation eindeutig ein Problem hat. Und deswegen, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, müssen wir diese Schuldenbremse sehr kritisch bewerten, die Sie hier vorgelegt haben. Herr Minister Hebers, wären Sie ein Gebrauchtwagenhändler, müsste man Ihnen wohl diese Bremse als Sachmangel zurückgeben. Aber es geht da es geht bei dem Thema der Schuldenbremse ja auch um die Finanzausstattung der Kommunen. Und hier muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Herr Minister, Herr Minister muss ich Ihnen Wortbruch vorwerfen. Weil es so ist, dass wir mit unseren Entwürfen im Jahr 2013, CDU und FDP damals noch gemeinsam, ja genau diesen Vorbehalt der Finanzausstattung abgestellt auf die Leistungsfähigkeit des Landes eben streichen wollen. Und wir wollten diese Garantie der Mindestausstattung. Ich darf noch mal aus dem damaligen Gesetzentwurf aus der Begründung zitieren. Die vorgeschlagene Straffung im Wortlaut des Artikels 58 Niedersächsischer Verfassung tritt diesen Befürchtungen entgegen und stellt klar, dass die striktere Ausrichtung der Finanzwirtschaft des Landes auf langfristige Tragfähigkeit nicht um den Preis einer Verschlechterung der kommunalen Finanzsituation umgesetzt werden darf. Und auch in Ihrem Koalitionsvertrag haben Sie einen verfassungsrechtlichen Schutzmechanismus zugesagt. Das gibt es alles nicht. Es gibt weder einen Schutzmechanismus noch gibt es eine Einigung mit den Kommunen, sondern allem, allenfalls ist das eine Verschlimmbesserung, die Sie hier vorlegen. Und deswegen sind auch die Sorgen des Niedersächsischen Städtetags und des Landkreistages absolut berechtigt. Sie sollten sich an das erinnern, was Sie vor sechs Jahren dazu gesagt haben. Aber 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das scheint ja bei der CDU Methode zu sein. Das ist ja so ähnlich wie beim Solidaritätszuschlag. Kann man es nicht umsetzen, fordert man es. Könnte man es nicht, könnte man es umsetzen, macht man es nicht. Das scheint Ihre Politikmethode zu sein. Und deswegen, Herr Minister, sollten Sie nicht gegenüber den Kommunen sich als Sparkommissar aufspielen, sondern Sie sollten vor der eigenen Tür erst einmal kehren und das Ausgabenfeuerwerk der Großen Koalition beenden. Das ist allemal besser, als sich hier gegenüber den Kommunen so entsprechend darzustellen. Wir wollen die Ausschussberatung definitiv dazu nutzen, diese Schuldenbremse mindestens zu konkretisieren, besser allerdings noch verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Grascher.